ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஜோ சமையல் ஜோ சமையல் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோன்னா நம்ம ஹோம் மேடாக வீட்டிலையே பரோட்டா எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பரோட்டா வந்து பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு இந்த லாக்டவுன் டைமில் நம்ம கடையில் பரோட்டா வாங்கி சாப்பிட்றது அவ்வளோவா நல்லது இல்லை அதெல்லாம் நமக்கு ஆசை இருக்கும்போது இந்த மாதிரி நம்ம வீட்லேயே பண்ணிக்கலாம் நல்ல லேயர் லேயராக ரொம்ப சூப்பராக வரும் நமக்கும் பரோட்டா வந்து ரொம்ப கடையில் இருக்க மாதிரியே தான் நல்ல அதை விட நல்ல டேஸ்ட்டாகவே வரும் வாங்க இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து நான் வந்து ஒரு மூணு கப் அளவுக்கு மைதா எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு அதையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க முட்டை சேர்ப்பீங்க அப்படின்னா முட்டை சேர்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி நான் வந்து வெஜ் பரோட்டா வெஜ் வெஜ் குருமா பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறனால நான் முட்டை சேர்க்கலை அதனால் முட்டை சேர்க்காமலே நல்லா எண்ணெய் மட்டும் சேர்த்துட்டு நல்லா தண்ணி விட்டு கலந்துக்கோங்க நல்ல ஒரு சாஃப்டாக இருக்கிற அளவுக்கு பசிஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சிக்கோங்க நல்லா அப்படி அடித்து பிசைங்க அடித்து பிசைஞ்சிங்க அப்படின்னா நல்லா சாஃப்டாகிரும் இதை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து அந்த பரோட்டா வந்து நம்மளுக்கு வந்து நல்லா ஸ்ட்ரெச் ஆகும் இப்போ நல்லா சாஃப்டாகிடுச்சி இப்போ இதுக்கு மேலே வந்து இதை காயாமல் இருக்கிறக்காக கொஞ்சமாக எண்ணெய் தடவிட்டு அப்படி மூடி வச்சிடலாம் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து நம்ம வந்து ஊற வைக்கணும் கடைகள்லாம் பார்த்திங்கன்னா நல்லா மத்தியானமே இப்போ பரோட்டா பண்ணிவிடுவாங்க இல்லைனா காலையில் பண்ணிவிட்டு மத்தியானம் போடுவாங்க மத்தியானம் மாவு பசிஞ்சிட்டு அதை நைட்டு தான் போடுவாங்க அதனால் நல்ல ஒரு நாலு அஞ்சு மணி நேரம் ஊற வச்சா கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக ஊறணும் அப்புறம் இந்த ஊர்ண மாவை வந்து இந்த மாதிரி ட உள்ளே டக் பண்ணி டக் பண்ணி இப்படி எடுத்தீங்க அப்படின்னா அந்த பரோட்டாவோட அளவு வந்து ரொம்ப கரெக்டாக இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ரவுண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து நான் நம்ம வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக பரோட்டா மாஸ்டர் கிடையாது நமக்கு வீசெல்லாம் தெரியாது ஆனால் எப்போல்லாம் பரோட்டா பண்ணுறோமோ அப்போல்லாம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வீசி பழகிட்டா கொஞ்சம் வீசுறதுக்கு வரும் அதனால தான் நான் வந்து ட்ரை பண்ணுறேன் லைட்டாக கிழிஞ்சாலும் பரவாயில்ல இந்த மாதிரி வீசிக்கோங்க வீசி வீசி ட்ரை பண்ணிக்கோங்க எனக்குமே சரியாக வீசெல்லாம் தெரியாது நான் வந்து நல்லா இழுத்து விட்டு தான் வந்து பரோட்டா பண்ணினேன் ஆனால் அதுவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கடையில் இருக்கிறதை விட நீங்கள் எப்போல்லாம் பரோட்டா பண்ணுறீங்களோ அப்போல்லாம் இந்த மாதிரி லைட்டாக அடித்து அடித்து ப ட்ரை பண்ணி பழகிக்கோங்க நான் இப்போ தான் இந்த மாதிரி இதை ட்ரை பண்ணி பழகிறேன் இந்த மாதிரி நல்லா இழுத்து விட்டுக்கோங்க நான் வந்து மூணு மெத்தடில் எப்படி அதை ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து ஃபஸ்ட் மெத்தட் நல்லா வந்து இழுத்து விட்டுட்டு அப்படியே எடுத்து சுருட்டி வைக்கிறது கிழிஞ்சாலும் பரவாயில்ல பரோட்டா நல்லா தான் வரும் அதே போல் நல்லா எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க பரோட்டானாலே கொஞ்சம் எண்ணெய் அதிகமாக தேவைப்படும் அதனால் சரி என்றைக்காவது தான் சாப்பிட்றோம் அதனால் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி லைட்டாக நடுவில் நல்லா கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பீஸாக கோடு போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு லேயர் கிடைக்கும் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக ஈஸியான உள்ள மெத்தட் எல்லாருமே இது வந்து பண்ணலாம் பரோட்டாவே செய்ய தெரியாதவங்க அப்படிங்கிறவங்க கூட இந்த மெத்தட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா பரோட்டா ரொம்ப சூப்பராக நல்ல லேயர் லேயராக வரும் அதையும் இந்த மாதிரி எடுத்து சுற்றி வச்சுக்கோங்க அடுத்து வந்து இந்த மாதிரி விசிறிக்கு மடிப்போம் இல்லையா நம்ம சின்ன பிள்ளையில் அந்த மாதிரி ஒன்று உள்ள ஒன்று வெளியே அப்படி மாற்றி மாற்றி மடிச்சிட்டு அதையும் ரோல் பண்ணுங்கள் இந்த பரோட்டாவும் ரொம்ப சூப்பராக வரும் நம்ம இப்படியும் பண்ணிக்கலாம் இங்கே ஒரு ஒர்க்கிங் பிளேஸில் பண்ணிக்கோங்க நான் பிளேட்டில் பண்ணனால கொஞ்சம் சின்னதாக வந்துடுச்சு ஆனாலும் நல்லா கரெக்ட் சைஸ் தான் இது நம்ம என்றைக்காவது இந்த மாதிரி மாதத்தில் ஒரு வாட்டி பரோட்டா பண்ணி சாப்பிட்லாம் தப்பே கிடையாது கடையில் வாங்குறதுக்கு இப்படி பண்ணி சாப்பிட்லாம் நல்ல ஹெல்த்தி தான் இது அப்புறம் வந்து பூரி கட்டை வச்சு ரோல் பண்ணக்கூடாது நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க பரோட்டாவை வந்து இந்த மாதிரி கைகளாலே அதை வந்து தட்டி தட்டி லெவல் பண்ணி விடணும் பூரி கட்டை உருட்டினீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த லேயர் சரியாக வராது அதனால் கையை வச்சே நீங்கள் இப்படி தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க நல்லா பார்க்கவே தெரியும் நல்ல ஒரு லேயர் லேயராக இருக்குது பாருங்கள் எப்படி ஒரு லேயராக வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு நல்லா சூப்பராகவே வரும் ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டிலே பண்ணிடலாம் ரெண்டு பக்கமும் நல்லா ஒரு கோல்டன் கலரில் வெந்ததுக்கப்புறம் நல்லா எண்ணெய் விட்டு வெகச்சிக்கோங்க வெந்ததுக்கப்புறம் எடுத்து இந்த மாதிரி ரெண்டு கைகளாக வச்சு நடுவில் பரோட்டா வச்சு தட்டிக்கோங்க அப்போ தான் வந்து பரோட்டா வந்து
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஜோ சமையலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ